దేవుని స్తోత్రం దయ జన్మ పదహారవ శతాబ్దంలో సైమన్ ఓవెట్ అనేటువంటి ఒక చిత్రకారుడు మోసే అరణ్యంలో సర్పాన్ని ఎత్తినట్టుగా దేవుడు మోసేకి ఏ విధంగా చెప్పాడంటే ఇతని సర్పం ఒకటి చేసి ఒకటి స్తంభం పెట్టి ఆ యొక్క స్తంభం మీద ఉన్నటువంటి ఆ సర్పాన్ని నిదానించి చూచిన వారు బ్రతుకుతారు కనుక నువ్వు వెళ్ళి ఆ ఇతర సర్పం చేసి ఆ స్తంభం పెట్టాడు సో ఈ యొక్క సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని సైమన్ ఓబట్ అనేటువంటి అతను పదహారవ శతాబ్దంలో పెయింట్ వేసాడు ఇలా చిత్రలేఖనం గీసాడు దాన్ని అది ఈ విధంగా ఉండాలి సో దీంట్లో మరి అక్కడ ఇతర స్తంభం కనబడుతుంది కింద తాపకరమైనటువంటి పాములు కరిచినటువంటి ప్రజలు కూడా కనబడతా ఉన్నారు ఇది దీని ద్వారా వాళ్ళు ఒక మెసేజ్ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో అతను దేవుడు తనకి ఇచ్చేటువంటి ఆర్ట్తో ఆ యొక్క చిత్రలేఖనం గీశాడు దాన్ని మరి ఫ్రాన్స్ అనేటువంటి దేశంలో ఆ మ్యూజియంలో మనం ఇప్పుడు కూడా దాన్ని మనం కనుక్కుంటాం రెండోది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో మనం చూసినట్లయితే పిల్లరా ఫోడర్ బ్రూని అనేటువంటి ఒక ఆయన చక్కగా ఇదే సందర్భాన్ని ఈ విషయాన్ని పురస్కరించుకుని ఆయన కూడా ఒక పెయింట్ వేసాడు దాన్ని అది రష్యన్ మ్యూజియంలో పెట్టినట్లు చాలామంది ప్రజలు అక్కడికి వెళ్ళి దేవుడు ఎలాగే చేసాడు వారిని దీవించాడు అనేటువంటి విషయాలు చూస్తాడు చిత్రకారుడు గీసినటువంటి ఆ యొక్క చిత్రపటంలో సంగతులు మనం చూసినట్లయితే పిల్లరా యోహాన్ సువార్త మూడు అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు మనం ఒకసారి చదువుకుందాం అరణ్యములో మోసే సర్పమును ఎలాగో ఎత్తెను అలాగే విశ్వసించు ప్రతివాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్య జీవం పొందినట్లు మనిషి కుమారుడు ఎత్తబడవలను దేవునికి స్తోత్రం మనిషి కుమారుడు ఎలాగ ప్రభు అయినటువంటి దేవుడు ఎలాగ ఎత్తబడాలి ఆయన సిలువు మీద హింసింపబడి మరణించి సమాధి చేయబడి సమాధి చేయబడిన తర్వాత మూడో దినాన మరణం గెలిచి లేచి ఆరోహణుడే పరలోకానికి ఎత్తబడి దానికి సాదృశ్యంగా మరి మోసేని పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి సంఖ్యాకాండంలో మనం ఇరవై అధ్యాయము అలానే ఇరవై ఒకటి అధ్యాయంలో మరి కొన్ని విషయాలు మనం చదివినట్లయితే మోసే అరణ్యంలో సర్పాన్ని అలాగ ఎత్తాడు ఎందుకు ఎత్తాడు అక్కడ సర్పాన్ని అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే పిల్లరా అక్కడ ప్రజలు దేవుడు చేసినటువంటి మేలులన్నీ కూడా అనుభవిస్తూ మార్గాయసం చేత వాళ్ళు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడినప్పటికీ దేవుడు ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళకి తోడై ఉంటూ పగలు మేఘ స్తంభంలాగా రాత్రి అగ్ని స్తంభంలాగా ఉండి వాళ్ళ పోషకుల్లాగా వాళ్ళకి రక్షణకర్తలాగా ఉంటూ అనేకమైనటువంటి అద్భుతాలు చేశాడు దేవుడు కానీ వాళ్ళు మేలు పొందుతున్నారు దీవించబడుతున్నారు మరలా సొనుకుంటూ మొదలుపెట్టారు అక్కడ సో ఒకసారి ఏం ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అరణ్యానికి మమ్మల్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చినో ఎక్కడ మమ్మల్ని సముద్రం దాటి ఎందుకు తీసుకొచ్చినో అక్కడ అయుక్తులు లేని మాకు బాగున్నది ఇక్కడ సరైనటువంటి ఆహారం లేదు ఈ కాని చోటుకి మమ్మల్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చినో అన్నారు చూసారా దేవుడు కానాను తీసుకెళ్తానంటే వీళ్ళు అంటున్నారు కాని చోటు అంటున్నారు వీళ్ళు దేవునికి కృతజ్ఞతా చోటం చెల్లించాల్సినటువంటిది పోయి కాని చోటుకి తీసుకొచ్చినో గింజలు లేవు దానిమ్మలు లేవు అంజులు లేవు ద్రాక్షలు లేవు ఆఖరికి అంటాడు ఈ చవిసారము లేనటువంటి ఆహారం అక్కడ అలాంటి తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని ఇంటి పెట్టమే అని చెప్పేసి వాళ్ళని దేవుణ్ణి దేవుడి మీద అలానే దేవుడు దాసినటువంటి మోసి మీద అలానే యాజకుడైనటువంటి అహరోన్ మీద కూడా వాళ్ళు నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాను చూస్తాం వెంటనే ఏం జరిగిందంటే అక్కడ తాపకరమైనటువంటి సర్పాలు వచ్చినాయి వాళ్ళందరినీ కరిచినాయి వాళ్ళు వాళ్ళలో చాలామంది చచ్చిపోయారు వెంటనే వీళ్ళంతా మోసే దగ్గరికి వచ్చేసి రయా మోసే చచ్చిపోయారు చాలామంది చచ్చిపోయారు ఎందుకు చచ్చిపోయారు సనుగుతున్నారు గొనుగుతున్నారు కృతజ్ఞత లేనటువంటి వారే వారు తమ దేవుడు చేసేటువంటి మేలు పొందుకుంటే ఉంటారు కానీ వాటికి తగినట్టుగా కృతజ్ఞత బుద్ధి కలగటం లేదు మనుషులకి రెండోది తమ శక్తి ఎంత ఎంత చిన్నదో వాళ్ళు గమనించట్లే తమ్ము వెంబడించేటువంటి బండ ఎంత బలమైనటువంటిదో అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకి తమ్ము వెంబడించేటువంటి పగలు మేఘ స్తంభం రాత్రి అగ్ని స్తంభంలో ఉంటూ అడుగడుగున ఇస్సలు కాపాడు కొనుక్కోడు నిద్రపోయినటువంటి సత్యాన్ని ఎంత వరకు వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నా సరే మరలా వ్యర్థమైనటువంటి రీతిలో ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు సొనుగుతూ కొనుగుతూ ఉన్నారు పిల్లలు పిల్లరా అక్కడ దేవుడు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే మోసతోటి నువ్వు వెళ్ళి ఆ ఇతర సర్పం చేసి ఆ స్తంభం పెట్టాడు ఎవరైతే ఆ స్తంభం మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఇత్తడి సర్పాన్ని నిదానించి చూస్తారో వాళ్ళు బతుకుతారు అన్నారు ఇక్కడ ఈ యొక్క చిత్రపటాన్ని మనం చూసినట్లయితే మనకి రకరకాల ప్రజలు కనపడుతున్నారు రకరకాల గుంపు కనపడుతున్నారు కొంతమంది ఏం చేస్తారు చూసారా ఆయన నిలబెట్టినటువంటి స్తంభాన్ని చూస్తున్నారు కానీ దేవుడు దైవ సేవకుడు చెప్పినటువంటి ఆ సర్పాన్ని వాళ్ళు చూడటం లేదు అంటే వాళ్ళకి కంటికింపుగా ఉన్నటువంటిదే కనపడుతుంది వాళ్ళకి ఏదైతే అవసరమో ఏదైతే వారిని తప్పిస్తుందో దాన్ని చూడలేకపోతున్నారు వాళ్ళు రెండవ గుంపు మనం చూసినట్లయితే చెప్పిన వ్యక్తిని చూస్తున్నారు మోసే చెప్పాడు ఆ మోసేని చూస్తున్నారు మోసే అక్కడ నాయకుడు పిల్లారు 
కదా అనుకుంటాం నాయకులు మనల్ని తప్పించగలుగుతారని ఏ నాయకుడు ఎవరు కూడా తప్పించలేనటువంటి స్థితిలో ఈనాడు పాపం నుంచి పాపపు కాటు చేత బాధపడుతున్నటువంటి ప్రజల్లో ఏ నాయకుడు కూడా విడిపించలేదు కొంతమందిని చూస్తున్నారు ఇక్కడ అహర్వన్ వైపు చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆయన ప్రాయచిత్తం చేస్తారు కదా ప్రజల పాపాల కోసం ఆయన ప్రభుకి దేవుడి దగ్గరికి ఆయన కార్యాలు మన కోసం ప్రార్థన చేసేటువంటి వాడు యాజకుడు కనుక ఆయన ఏమైనా తప్పించగలుగుతారు ఏమైనా ఆయన చూస్తున్నాడు అక్కడ పాము కాటుకు గూరవుతూనే ఉన్నాడు కొంతమంది ఏం చేస్తుంది తెలుసా చచ్చిపోతున్నటువంటి కొన ఊపిరుతున్నటువంటి వారిని చూస్తున్నారు అయ్యో పాపం వీళ్ళు చచ్చిపోతున్నారని కానీ వీళ్ళు చచ్చిపోతారు అన్న సంగతి మర్చిపోతున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళని చేయాల్సింది చేయ చేయకుండగా వాళ్ళు ఎవరో చూస్తున్నారు వీళ్ళు చచ్చిపోయేటువంటి వాళ్ళు చూస్తున్నారు వీళ్ళు కూడా పాము కాటేస్తానే ఉన్నది పాము కాటుకు వీళ్ళు కూడా గురయ్యారు పిల్లలు కొంతమంది వచ్చిన వచ్చి వీళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నారు కదా ఏదో సపరేలు చేస్తున్నారు వీళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ సహాయం చేసేటువంటి గుంపును చూస్తున్నారు అయ్యో పాప మంచి పని చేస్తారని కానీ వీరిని కూడా పాము కాటేసి వీరు కూడా ఆ కాటుకు గురయ్యారు పిల్లలు కొంతమంది తమ భర్తల వైపు చూస్తున్నారు కొంతమంది స్త్రీలైతే నువ్వేండ్లు నాతో ఉంటాను చనిపోయేంత వరకు ఒకరొకరు ప్రమాణం చేసుకున్నాం వివాహ దినాన్న ఆయన నన్ను విడిచిపెడతాడా అని మాకు నా భర్త సహాయం చేయకపోతాడా అని తమ భర్తల వైపు చూసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది తమకు అయిన వాళ్ళ వైపు చూస్తున్నారు కుమారుడు అనేటువంటి వాడు నరకాన్ని నుంచి తప్పిస్తాడు కనుక నా కడుపునటువంటి పుట్టినటువంటి పిల్లలు వాళ్ళు ఆ మాత్రం నాకు సహాయం చేయలేరని తమ పిల్లల వైపు చూసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు తమ భర్తల వైపు తమకు నెలవైనటువంటి వారి వైపు వాళ్ళు చూస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా పాము కాటు చేత బాధపడుతూనే ఉన్నారు ఇంకో కొంతమంది ఏం చేసింది తెలుసా అసలు సర్పమే పాపం కదా పాపం మనిషిని నెట్టేసింది సర్పం రూపంలోనే కదా సర్పం మాటినే కదా అవజడిపోయింది పాడైపోయింది మానవుడు పతనమైపోయాడు అదే సర్పాన్ని చూడమంటాడు ఏంటి అనేటువంటి అనుమానాలు కొంతమందికి ఆలోచనలు కొంతమందికి వాళ్ళని కూడా పాము కాటేస్తూనే ఉన్న పిల్ల కానీ ఇంకొక గుంపు ఉంది అక్కడ ఏదైతే దేవుడు చెప్పాడో దేవుని మాటను ఏ మోసి అయితే చెప్పాడో అదే మాట ప్రకారంగా నిదానించి ఆ సర్పం వైపు చూశారు వాళ్ళు బతికారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుగా కలియలేయ దేవుని స్తోత్రం పల్లేయ ఇన్ని రకాలైనటువంటి ప్రజలు గుంపు అక్కడ ఆ పెయింటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన మాట విని దాన్ని ప్రకారంగా చేసేవాడు రక్షించబడతాడు ఆమెన్ అంటే దేవుని మాటకు లోబడి దైవజనుడి మాటకు లోబడి ఏది చూడమన్నాడో ఏది చేయమన్నాడో అదే చేసి ఏది చేయొద్దన్నాడో అది చేయక ఆయన మాట ఎందు లక్ష్యం నుంచి విధేయత కలిగి చూశారో వాళ్ళందరూ బతికినట్టుగా చూస్తున్నాం దేవునికి స్తోత్రం చెబుతాం అందరూ దేవునికి స్తోత్రం కలుగుగా కలియ దేవుని పిల్లరా దేవుని రాజ్యం వెళ్ళటానికి పుణ్యకారాలు మనకి దోహదపడవు యాజకులు ధర్మశాస్త్రం మనకు దోహదపడదు కట్టుబాట్లు ఆచారాలు పద్ధతులు మనకి దోహదపడవు మంచి పనులు చేసినా పలాన గుడి కట్టించినా పలాన బడి కట్టించినా అన్నదానం చేసిన వస్త్రదానం చేసిన అవి పనికిరావు నీతో ఉంటానటువంటి నీ భార్య కూడా నువ్వేం చేయలేవు ఆఖరికి నీకు నువ్వు కూడా ఏం చేయలేవు నువ్వు ఆధారపడేటువంటి నాయకులు కానీ రాజులు కానీ అధికారులు కానీ ఎవరు 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 ఏం చేయలేరు ఆ పరిస్థితి నుంచి తప్పించడానికి దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన వైపు తిరిగిన వాడు బ్రతుకుతాడు ప్రభు చెప్పాడు యోహన్ సువార్తలు ఐదు అధ్యయ మూడు నాలుగు వచ్చి ఉంటాడు నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచేవాడు నిత్య జీవము గలవాడు వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణంలో నుండి జీవములోనికి దాచి ఉన్నాడని మీతో చెప్పుచున్నాడు రేహన్ స్వార్థ పద్నాలుగు జీవం ఆరు వచ్చినట్టు నేనే మార్గాన్ని సత్యాన్ని జీవాన్ని కుటుంబాలు బాగుపడాలన్నా పాపము అనేటువంటి ఆ యొక్క సర్పపు కాటు వల్ల మరణించబడినటువంటి ప్రజలు నిత్య జీవానికి పోవాలన్నా ప్రభు అంటే యేసు క్రీస్తు నీ కొరకు నా కొరకు రక్తం చెందించాడు ఆయన మరణం జయించి లేచాడు నిజమైనటువంటి దేవుడు సృష్టికర్తటువంటి తండ్రి కనుక ఆయన ఎందు మనం విశ్వసించుదాం ఆయన నామాన్ని మహింపరుద్దాం ఆయన ఇచ్చేటువంటి నిత్య జీవం పరలోకానికి మనం వారసులు వద్దాం అలాగున్నా దేవుడు మనల్ని దీవించను గాక ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ